আসসালামু আলাইকুম আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন দিস ইজ ওয়াদুদ ওয়েলকাম ব্যাক উইথ নিউ অ্যানাদার ভিডিও আজকে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এই যে বি অ্যাভেল টু আছে এই বি অ্যাভেল টুর যতগুলো ব্যবহার আছে আমি সবগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা করব হয়তো এক ক্লাসে সবগুলো দিতে পারবো না বাট ক্লাস ওয়ান ক্লাস টু এরকম করে সবটুকু আলাদা আলাদা আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো দেখেন এখানে বি অ্যাভেল টু এইটার কি কি ব্যবহার আছে আপনাকে অ্যামিজার এবল টু ব্যবহার করলে কি অর্থ ব্যবহার হবে সেটাকে যদি ওয়াজওয়ার এবল টু ব্যবহার করেন তাহলে কি অর্থ হবে আপনারা আগে একটু এগুলো খাতায় লিখে রাখেন বাকি প্রত্যেকটার বিস্তারিত আলোচনা আমি আপনাদেরকে নিজে দেখাবো এরপর দেখেন হ্যাভ বিন এবল টু হ্যাজ বিন এবল টু মে বি এবল টু মাইট বি এবল টু এর অর্থ কি হবে উইল বি এবল টু কি হবে উড বি এবল টু এর অর্থ কি হবে মাস্ট বি এবল টু কি অর্থ কি হবে শুড বি অ্যাবল টু থাকলে সেটা কিভাবে ব্যবহার করবেন নিড টু বি অ্যাবল টু থাকলে সেটা কিভাবে ব্যবহার করবেন এক ভিডিওতে হয়তো আমি সবগুলো দিতে পারবো না বাট আপনাকে প্রত্যেকটা আমি আলাদা আলাদা দেওয়ার চেষ্টা করব যেন আপনি হানড্রেড পারসেন্ট পাবেন যদি ভাই এই ধরনের ভিডিওগুলো আপনাদের যত ধরনের প্রবলেম আছে আমি এক ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করছিল ওইখান থেকে আমি নিয়ে আপনাদেরকে দিতেছি তাই আপনারা দয়া করে কমেন্টে এগুলোর উত্তর দেবেন আমি একটা করে উত্তর করব আপনারা একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন কমেন্টে দিলে সবাই জানবে যে ভিডিওটা কি আসলেই কাজে লাগে আপনারা যারা দেখতেছেন তারা অন্তত বলতে পারবেন ভিডিওটা আসলেই কাজে লাগে কি না এই জন্য সবার কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলে যেন আমি আমার মতো একটা করে আইডেন্টিটি তৈরি করতে পারি আমি গ্রামের এক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে উপকার করার জন্য সো গাইস কথা না বাড়িয়ে লেটস গ্যার স্টার্টেড প্রথমে আমরা লক্ষ্য করব এই যে বি অ্যাবল টু আমরা সবাই জানি বি অর্থ কি দেখেন আমি এখানে লিখছি বি অর্থ হচ্ছে হওয়া বি অর্থ কি হওয়া তো হওয়া যদি হয় তাহলে অ্যাবল মানে কি সক্ষম তো আপনি যদি বি অ্যাবল উল্টে দিকে অর্থ সক্ষম হও এখন আমরা বিটা হচ্ছে একটা মূল বার এই বির পরিবর্তে আপনি কিন্তু এভাবে লিখতে পারবেন বির পরিবর্তে দেখেন এইখানে বি থাকলে আপনি এটাকে যদি কাউকে ধরেন আপনার একটা বন্ধুকে বললেন যে তুমি এই কাজটি করতে সক্ষম হও তখন কিন্তু আপনি তুমি ইউটা কিন্তু সামনে বসানোর দরকার নাই তখন আপনি কি বলবেন সরাসরি বলবেন যে বি অ্যাবল টু যে পরীক্ষায় পাশ করতে সক্ষম হও তাহলে সক্ষম হই ইংরেজি কি বি অ্যাবল এরপর দেখেন টু টুর পরে আপনাকে একটা ভার্ব দিতে হবে বি অ্যাবল টুর পরে কী দিতে হবে ভার্ব যেই কাজটা করতে সক্ষম এখন আপনি যদি বলেন পাস করতে তাহলে এখানে বসেন বি অ্যাবল টু ফাস ইন দ্য এক্সাম লেটার অন থাক টু মি তারপরে আমার সাথে কথা বলো এখন এই বিটা হচ্ছে এখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মূল বার্ব দিয়ে এখন এই বি কিন্তু আবার সমার্থক শব্দ এই বি যে কথা এই এম ইজ আর অ্যাবল টু সেটাও কিন্তু আপনি যদি কাউকে বলেন তুমি কাজটি করতে সক্ষম হও বি অ্যাবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক কাজটি করতে তুমি রান্না করতে সক্ষম হও বি অ্যাবল টু খুক তুমি কম্পিউটার অপারেট করতে সক্ষম হও বি অ্যাবল টু অপারেট কম্পিউটার এইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন এখন এই মনে রাখবেন যখন একটা বিটার পরিমাণ যখন অ্যামিজার হবে তখন সেটার অর্থ কী হবে অ্যামিজার অর্থ আমরা জানি হয় তাহলে আপনি সক্ষম হয় অথবা যদি বলেন আমি সক্ষম তাহলে কিন্তু আপনি আমি সক্ষম বলতে কিন্তু আমি সক্ষম হই বুঝাইতেছে সেই ক্ষেত্রে শুধু সক্ষম আসতে পারে এখানে তাহলে অ্যামিজার এবল টু ওয়াজ এর এবল টু এবং বি এবল টুর বিস্তারিত ব্যবহার আমি আপনাদেরকে প্রথম এই ক্লাসে তুলে ধরবো দেখেন বি এবল টু হচ্ছে হওয়া সুতরাং বি এবল টু সক্ষম হও এখন আমি যদি বলি এই কাজটি করতে সক্ষম হও এখন কাকে বলতেছি তুমি তুমি কিন্তু এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স পড়ছে তাই সাবজেক্টে প্রথমে আপনাকে কী দিতে হবে না ইউ দিতে হবে না তাহলে লক্ষ্য করেন এই কাজটি করতে সক্ষম হও এটাকে যদি আপনারা লিখতে চান তাহলে প্রথম আপনাকে কি করতে হবে সক্ষম হও ইংরেজিটা কি এটা চিন্তা করেন যেমন বি অ্যাবল টু এখন কি করতে সক্ষম হও দেখেন আপনি সক্ষম হও লেখছেন বি অ্যাবল টু এখন কি করতে এই যে এখানে দেওয়া আছে এই যে দেখেন এই তেরার জন্য এই টুটা আসছে তাহলে বি অ্যাবল টু এই কাজ করা করা ইংরেজি কি বি অ্যাবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক বি অ্যাবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক এখন যদি বলেন আপনার বন্ধুকে বলেন যে ইংরেজি শিখতে ইংরেজি বলতে সক্ষম হও তাহলে তাকে তো আর বলবেন না এইভাবে যে ইউ বি অ্যাবল টু যেহেতু সামনাসামনি আসেন তখন কিন্তু আপনি ইউ বলবেন না তখনই কিন্তু এভাবে মনে হবে যে এইটা বি তাহলে বি অ্যাবল টু অর্থ কি সক্ষম হও তাহলে আমরা এখন এখানে লিখবো বি অ্যাবল টু বি অ্যাবল টু স্পিক ইংলিশ তাহলে কি ইংরেজি বলতে সক্ষম হও এখন আপনি যদি আপনার ছোট বোনকে বলেন যে রান্না করতে সক্ষম হও রান্না করতে সক্ষম হও 
তাহলে আপনি কিভাবে বলবেন প্রথমে সক্ষম হওয়াটা নেবেন বি এবল টু একটা নেবল ফেলবেন দেখেন আমি কিভাবে বলতেছি বি এবল টু এখন কি রান্না করা রান্না করতে কি করতে রান্না করতে তের জন্য টু আসছে এই যে যেখানে এই লক্ষ্য করেন এইখানে টু আসে তাহলে বি এবল টু বি এবল টু রান্না করা ইংরেজি কি খুক তাহলে কি বলবেন বি এবল টু খুক রান্না করতে সক্ষম হও এখন যদি খেলতে সক্ষম হও তাহলে এই বি এবল টু তো সক্ষম হও সক্ষম হও বি এবল টু বি এবল টু থাকবেই পরে শুধু আপনারা বার্ব চেঞ্জ করে দিবেন এবং এইটা কখন ব্যবহার করবেন এটাকে বলে প্রথমে বি আসে মানে এটাকে বার্ব আসে প্রথমে মূল বার্ব সেটাকে ইম্পারেটিভ বাক্য বলে আপনার ইম্পারেটিভ বাক্য দরকার বোঝার দরকার নাই আপনি বুঝবেন আমি আর বন্ধু যদি ডাইরেক্ট সামনাসামনি থাকি তখন তো তাকে সামনাসামনি আমি তুমি 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 বলতে হয় না সুতরাং তখন শুধু যেটা যাও এটা করো ডু দ্য ওয়ার্ক যাও গো আউট ভিতরে আসো কামিন এখন তুমি ভিতরে আসো ইউ কামিন না বলে যদি শুধু কামিনও বলেন সেই ক্ষেত্রে ইউ কিন্তু এমনিতেই বুঝে যাবে সুতরাং সামনাসামনি থাকলে মূল বার্ড দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনারা বি এবল টু ব্যবহার করতে আমি বললাম যে বি এবল টু এর ব্যবহার করতে সক্ষম হও তাহলে দেখেন আমি যদি বি এবল টু বলি যে এইটা ব্যবহার করতে সক্ষম হও তাহলে দেখেন আমি কাকে বলছেন তখন এবার বলতে পারবেন বি সক্ষম হওয়াটা আগে নেন কি নিব বি এবল টু বি এবল টু ব্যবহার করতে যেখানে তে থাকবে এই বার্বটা এখানে বসাতে হবে ব্যবহার করতে ব্যবহার করা ইংরেজি কি ইউজ তাহলে বলেন বি এবল টু ইউজ বি এবল টু ইউজ অফ কোনটা বি এবল টু ইউজ অফ দিজ ওয়ার্ড এই শব্দের যেটা ব্র্যাকেটে দেওয়া থাকলো এখানে এইভাবে দিয়ে দিতে পারবেন যে এই বি এবল টু ব্যবহার করতে সক্ষম হও বি এবল টু ইউজ অফ দিস ওয়ার্ডস এই শব্দগুলোর ব্যবহার করতে সক্ষম হও এখন আমি যদি বলি টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হও টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হও তাহলে আপনারা কি করবেন টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হও এখন দেখেন সক্ষম হও মানে কি বি এবল টু আপনি আগে একটা নিয়ে যাবেন বি এবল টু এখন উপার্জন করতে এই দেখেন তেটা এখানে আছে এই তের অর্থ হচ্ছে এই যে তেটার অর্থ কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আপনি একটা নেবলে ফেলছেন টু সুতরাং বি এবল টু এখন উপার্জন করা ইংরেজি কি বি এবল টু আর্ন মানি বি এবল টু আর্ন মানি এখন জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হও আপনি আপনার ছেলেকে বাচ্চাকে অথবা আপনি কাউকে বলতেছেন জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হও তাহলে এখানে সক্ষম হও ইংরেজি কি আমি আপনাকে বলে দিই সক্ষম হও যেটা আপনারা কমেন্টে একটা উত্তর দিবেন দয়া করে ভাই উত্তর দিয়েন উত্তর না দিলে আমরা আসলে ইন্সপাইরেশান হারায় যাই সেই কারণে আপনারা কমেন্টে উত্তর দেবেন তাহলে দেখেন এই সক্ষম হওয়ার জন্য প্রথম বলবেন বি এবল টু এরপরে তে তো এখানে টু দেওয়াই আছে অর্জন করা ইংরেজি কি অ্যাচিভ জীবনের লক্ষ্য এম ইন লাইফ তাহলে কি অর্থ উত্তরটা হবে এটা আপনারা অবশ্যই আমাকে কমন কমেন্টে উত্তর দেবেন যদি কমেন্টে উত্তর দেন তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলো তাড়াতাড়ি খুব ছেড়ে দেবো আপনাদের জন্য এরপর দেখেন যদি আপনি বলেন টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হও বলছেন এখন বললেন যে কম্পিউটার ব্যবহার করতে সক্ষম হও কম্পিউটার ব্যবহার করতে সক্ষম হও কম্পিউটার ব্যবহার করতে সক্ষম হও এখন ভাই আপনি চিন্তা করেন সক্ষম হও ইংরেজি হচ্ছে বি এবল টু ব্যবহার করা হচ্ছে ইউজ এরপর কম্পিউটার বসেন তাহলেই উত্তর হয়ে যাবে আশা করি বি এবল টুটা কার সাথে বলবেন আপনার বন্ধু বান্ধব যদি সামনাসামনি থাকে তাকে যখন আমরা কোনো কিছু একটা করতে বলি তখন আপনি বলবেন এটা করতে সক্ষম হও অথবা তুমি এটা করতে সক্ষম হও ইউ বি এবল টু বলার দরকার নাই ইউ হচ্ছে আপনার উজ্জ থাকবে কারণ এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মূল বাপ দিয়ে বাক্য শুরু হবে তাই বি এবল টু যেটা বলবেন এই যে দেখেন উল্টা দিকতে সক্ষম হাও বি এবল টু এরপর ব্যবহার করবেন ব্যবহার করতে তের জন্য টু কিন্তু আপনি বইলে ফেলছেন তার মানে এবল অর্থ হচ্ছে সক্ষম তাহলে ইউজ অর্থ ব্যবহার করা এরপর কম্পিউটার বসাই দেন উত্তর হয়ে যাবে আশা করি আপনারা কমেন্টে আনসার দিবেন আমি এই কাজটি করতে সক্ষম এখন আমরা লক্ষ্য করব এই বি মানে কিন্তু আবার এম ইজ আর এবল টু এখন আমরা সময় বলি 
যে আমি কাজটি করতে পারি বা আমি কাজটি করতে সক্ষম আমি কাজটি করতে সক্ষম তাহলে দেখেন আমি কাজটি করতে আমি সক্ষম আগে ইংরেজি চিন্তা করতে হবে দেখেন আমাকে প্রথম লিখতে হবে কি আমি সক্ষম এটাকে যদি আপনারা ইংরেজি করতে চান তাহলে আপনাদের প্রথমেই এইটা চিন্তা করেন যে আমি সক্ষম ইংরেজি কি তো আমি জানি আমি মানে হচ্ছে আই দেখেন আমি মানে হচ্ছে আই এখন এবল এবল টু যদি বলি আই এবল টু এখন দেখেন এবল হচ্ছে সক্ষম এটা কোনো ভার্ব না সুতরাং আমি সক্ষম যদি আগে বলতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই একটা ইংরেজিতে ভার্ব ছাড়া কখনোই বাক্য সম্পূর্ণ হবে না দেখেন আমি সক্ষম আমি সক্ষম এখানে কাজ নাই যদি কাজ না থাকে তাহলে আপনি নিবেন অ্যামিজার তাহলে আয়ের সাথে এম এটাই আমি লিখছি এখানে দেখেন যে আমি অ্যামিজার এবল টু আমি সক্ষম ওয়াজ ওয়েরেবল টু আমি সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে আমি সক্ষম যখন হবে তখন আমি যারা বলতো আপনার খাতার মধ্যে লিখে নেন আমি সক্ষম আই এম এবল টু সে সক্ষম হি ইজ এবল টু তারা সক্ষম দে আর এবল টু এখন কি করতে সক্ষম ওই বার্গটা পরে বসায় দিবেন এম কার সাথে নিবেন ইজ কার সাথে নিবেন আর কার সাথে নিবেন এটা তো আপনারা জানেন আর এখানে দেখেন ওয়াজ ওয়েয়ার ওয়াজ ওয়ার অর্থ কি হয়েছিলাম এখন যদি বলেন আমি সক্ষম হই তাহলে আই এম এবল টু এখন আমি সক্ষম হয়ের জায়গায় কিন্তু অনেকে বলে আমি সক্ষম এখন যদি বলেন আমি সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে আপনি অবশ্যই বুঝতেছেন এখানে হয়েছিলাম মানে অতীতকাল সিলাম আছে তাহলে আর অ্যামিজার ব্যবহার করা যাবে না এই ক্ষেত্রে তখন আপনি কি আনবেন অতীতকাল ব্যবহার করবেন আমি সক্ষম হয়েছিলাম আই ওয়াজ এবল টু আমি সক্ষম হইতাম এটাও বলতে পারবেন আই ওয়াজ এবল টু এখন দেখেন আমরা বিস্তারিত নিচে যাব দেখেন আমি কাজটি করতে সক্ষম আমি কাজটি করতে সক্ষম তাহলে প্রথমে আপনি যেহেতু কাজ নাই আমি সক্ষম মানে কি ইংরেজি কি আই এম এবল টু একটা নে বলে ফেলবেন আই এম এবল টু যদি সে করতে সক্ষম হয় তাহলে কি বলবেন হি ইজ এবল টু যদি তারা হয় তাহলে কি বলবেন দে আর এবল টু এখন আমি এখানে যদি আমরা বলি এবল টু বলি আমি আই এম এবল টু এখন আমি যদি বলি আমি ইংরেজিতে এ প্লাস পেতে সক্ষম বা পেতে পারি আই এম এবল টু বললে হবে এই এমিজার এবল টু সমান সমান কিন্তু আপনার কেন দিয়েও বলতে পারবেন ঠিক আছে যদি বার্ব না থাকে সেই ক্ষেত্রে বি আসবে কেনের সাথে তাহলে দেখেন আমরা প্রথম এখানে যাই আই এম এবল টু মানে কি আমি সক্ষম এখন আপনি কি করতে সক্ষম এইটা এখানে আপনাকে ভার্ব দিয়ে বলতে হবে তাহলে আমি কাজটি করতে সক্ষম দেখেন আই এম এবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক এখন যদি বলেন সে কাজটি করতে সক্ষম দেখেন এখন যদি বলেন সে কাজটি করতে সক্ষম তাহলে বলবেন হি ইজ এবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক যদি বলেন তারা কাজটি করতে সক্ষম দে আর এবল টু ডু দ্য ওয়ার্ক এখন আমি সক্ষম মানে কি আই এম এবল টু এখন আই এম এর জায়গায় যদি আমি আই ওয়াজ বসাই আই ওয়াজ এবল টু বসাই তাহলে এখানে অর্থটা কি আসতেছে এমিজার অর্থ হয় আসে কিন্তু আপনার যদি বলেন আমি সক্ষম আর আমি সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে এটা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন যে হয়েছিলাম এখানে যেহেতু সিলাম বলছে তাহলে এটা অতীতকাল তাহলে আপনাকে বলতে হবে আই ওয়াজ এ বল টু এখন এটা বাংলা দেখেন তাহলে কি হলো আমি সক্ষম হয়েছিলাম এখন কি করতে সক্ষম হয়েছিলেন দেখেন আমি ইংরেজিতে আই আই ওয়াজ এবল টু আমি ইংরেজি বলতে সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে বলা ইংরেজিটা কি এই টুর পরে বসায় দেন আই ওয়াজ এবল টু স্পিক ইংলিশ আমি সক্ষম হয়েছিলাম এখন যদি বলেন হয়েছিলামটা না দেন আমি ইংরেজি বলতে সক্ষম তাহলে শুধু এখানে ওয়াজ ওয়ারের জায়গায় অ্যামিজার বসায় দিবেন আই ওয়াজ এবল টু স্পিক ইংলিশ এখন দেখেন আমি লেখলাম সে ইংরেজি শিখতে সক্ষম হয়েছিল হয়েছিল আছে সবার শেষে দেখে আপনি সাহায্য করেন ঠিক করে নেবেন এই যে দেখেন হয়েছিল যদি হয় থাকতো তাহলে আমি যার বলতেন অথবা কিছুই না থাকতো শুধু সক্ষম থাকতো তাহলে আমি যার ব্যবহার করতেন যেহেতু সক্ষম হয়েছিল আছে তাই আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে ওয়াজ ওয়ার তাহলে সে হয়েছিল হির সাথে হি ওয়াজ এবল টু এই টান্ডা একসাথে দিবেন হি ওয়াজ এবল টু হি ওয়াজ এবল টু এখন সক্ষম হয়েছিল তার মানে কি সে সক্ষম হয়েছিল হি ওয়াজ এবল টু কি করতে সক্ষম হয়েছিল ইংরেজি শিখতে শিখে ইংরেজি কি লার্ন তাহলে কি বলবেন হি ওয়াজ এবল টু লার্ন কি শিখতে সক্ষম হয়েছিল ইংলিশ এখন যদি বলেন সে কম্পিউটার শিখতে সক্ষম হয়েছিল তাহলে কি বলবেন আমরা ইংরেজি শিখতে সক্ষম হয়েছিলাম তাহলে কি বলবেন এগুলো আপনারা দয়া করে একটু কমেন্টে উত্তর দেবেন বাই বারবার একই জিনিস আই উড লাইক টু ব্যাক again and again for getting comments
लाइक्स एंड सबसक्राइब फ्रम यू अपन का सबसक्राइबर चाहिए ग्राम थे करते अपन दया हवा उचित जो लोकटे ग्राम थे चेषा करते से, जो को इन्स्ट्रुमेंट नाई तर चेषा करते से सूतरा आपनारा अवश्य हाँ लाइक शेयर और सबसक्राइब कर अवश्य कमेंट उत्तर देवें तो देखें इंग्लिस सक्षम एखे कि आई एम एबल टू है ना कि आई वज एबल टू बोलें अपना निजे मन के एक प्रश्न कर देखें जेहतु सक्षम एखे कोतीतकाल सैन नहीं आई एम एबल टू हमें सक्षम हई इंगरेजी कथा बोलते इंग्लिश शिखते हमें सक्षम हई हई कथा जी कथा ना दी अर्थ को समस्या नहीं एमिजाम देता क्यों आसल जेहतु हमें सक्षम बोलते गो क्ज नाई क्ज जेखने ना थको से आपनारा एमिजाम दिए चेषा करबें जमन सुमन सुमन एखे कोज नाई सूतरा आई सुमन बोल होना आई एम सुमन अदुत सर अदुत सर मजखने को क्ज नाई क्ज ना थकले अमिजार नहीं आपना के क्षेत्र पूरण कर देते ये दिखे के सहाज्यकारी बार बला है अमिजार के तो देखें एन जी आई एम एबल टू बोलें नाई वज एबल टू बोलें बाकी अपनारा कमेंटे उत्तर देवें शिखते सक्षम एन जदि आप बला से एक हाँटते सक्षम एन एक छोटो बालक कथा बोलें से एक हाँटते सक्षम तापारा देखें तो ये कि हि इज एबल टू है ना कि हि वज एबल टू है एन एक क्षेत्र अपनारा यटाई माथाय रखबें जो सक्षम से एक हाँटते सक्षम एन बल हो तक क्योंकि आपके बुझते हैं जो इटा एमिजारे जाए ना कि अजयर जेहतु होते वज एबल टू एन सी आसे हि आसे हि वज एबल टू रहीम हाँटते सक्षम हो रहीम वज एबल टू हाँटा ये क्योंकि अपनारा उत्तर बनाबें एन जो बोली हेल्प करते सक्षम हो हेल्प करते सक्षम हो देखें हेल्प करते सक्षम हो कथा जो अपनी बोलें तो हमें कि आनी प्रथम कि आई एम एबल टू बोलें ना कारण कि कारण यहाँ हे अतीतकाल सूतरा अपना कि बोलें आई वज जीतु एबल टू आई शेषे देखे ही अपनी क्या शेषे ही देखें एखे हो मैं वज यार आई वज एबल टू ये चिंता करें एन की करते सक्षम हो आई वज एबल टू हेल्प हमें हेल्प करते सक्षम हो बसाले आई वज एबल टू हेल्प हिम हमें लोन परशोध करते सक्षम हो देखें आनी जो बोलें बैंक लोन परशोध करते सक्षम हो हमें बैंक लोन परशोध करते सक्षम हो देखें जेहतु हो शेषे पाई तेल प्रथम ही क्योंकि टन दिए निब आई वज एबल टू एन की करते सक्षम कौन टाइब ये ते आता लक्ष्य करें ये परशोध करा तो बोलो आई वज एबल टू पे बैंक लोन माइ बैंक लोन दिए दिल एपनारा अपन लोन कथा बोला आई वज एबल टू पे माइ बैंक लोन एन अनेक टाकाओ बर्जन करते सक्षम अनेक टाजन करते सक्षम हई अथवा शुद्ध सक्षम दी है तो बोलें और एक ही कथाटा जी अपारा ये यूज करें ये दुटार के अपना उत्तर देवें सेम जिन जी बोली इंग्रेजी कथा बोलते सक्षम एन य कथाटा सक्षम जगह जी लगे दी जो इंगरेजी कथा बोलते सक्षम हो देखें हो वज एबल टू और जो सक्षम हई तो आई एम एबल टू हमें सक्षम कि करते सक्षम रान्ना करते आई एम एबल टू खूब हमें बाड़ी जाते सक्षम आई एम एबल टू गो माई होम एलन एक बाड़ी जाते सक्षम ता तीनटा प्रश्न कमेंट उत्तर देवें आगामी क्लसर परवर्ती क्लस क्लस वन क्लस टू ये दीब 
না হলে অনেক ভিডিও বড় হয়ে যায় অনেকে এটা বিরক্তি প্রকাশ করে দয়া করে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন আগামী ক্লাসে আমরা দেব মে বি এবল টু মাইট বি এবল টু মাইট বি এবল টু অর্থ সক্ষম হতে পারে আবার কখন এটা সক্ষম হতে পারতো আবার কখন সক্ষম হতে পারে মাইট বি এবল টু আপনি হতে পারে এবং হতে পারতো দুইটা ব্যবহার করতে পারবেন সো এইভাবে পরবর্তী যেগুলো আছে আমি আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব আজকে আমি এই ক্লাসে যে যেটা দেখাইলাম সেটা হচ্ছে বি এবল টু এবং অ্যামি জার এবল টু ওয়াজ ওয়ার এবল টু এই তিনটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি আগামী ক্লাসে আসবো হ্যাভ বিন এবল টু হ্যাজ বিন এবল টু মে বি এবল টু মাইট বি এবল টু উইল বি এবল টু উড বি এবল টু শুড বি এবল টু যদি আপনারা এইরকমভাবে সিরিয়ালি ভিডিওগুলো পাইতে চান আমাকে উৎসাহিত করার জন্য অবশ্যই আপনারা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আর সবাই কমেন্টে উত্তর দিবেন আমাকে উৎসাহিত করার জন্য এবং মানুষ যেন বুঝে আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখাইতেছি ভাঙায় ভাঙায় প্রত্যেকটা যে আপনাদের কাজে লাগতেছে সেটা মানুষকে একটু বোঝাবেন আপনারা একটু শেয়ার করে দিবেন আসসালামু আলাইকুম